importante es el poder ayudar a los que más lo necesitan y qué bueno que los chicos de Street Store estuvieron haciendo esta campaña porque la verdad hace falta quien se la haya tomado sí. conciencia de un sí, poquito sí, sí. de eso. De hecho, haz de cuenta que yo cuando empecé a, a enterarme que iba a haber este proyecto ya fueron como más o menos un poquito más de tres meses que los chavos nos pedían ayuda de que oigan por favor este, en sus redes sociales si pueden hacernos el favor de que publiquen, que la gente que quiera donar ropa claro. vaya a dichos establecimientos y hace cuenta que el sábado que yo fui me sorprendió porque bueno, aquí en las imágenes vimos la cantidad de gente que fue, sí, pero más de, de 300 personas. voluntarios, eran como 100 voluntarios, desde niños hasta señoras ya grandes que incluso llegaban y decían oye, ¿cómo puedo participar para ayudar? Ah, pues se, se qued, les decían, bueno, quédense, le daban su playera y se quedaban las señoras o los, o los jóvenes que veían esta labor ayudando. y se quedaban ayudando. Exacto. Y de hecho, como lo mencionaban, este, hubo varios establecimientos que patrocinador, pe, patrocinaron hasta comida. Yo me preguntaba, dije, pues, ¿por qué dan comida? ¿De dónde salió Ajá. la comida? Así fue de que el evento fue así de que realizaban así, ¿no? La fila de personas y, este, y les daban, de, dejaban entrar determinada cantidad de personas, les daban cinco minutos para que entraran y tomaran lo que, lo que ellos querían. Este, al final, pues, les daban una bolsa para que metieran sus cosas y les regalaban este, un sándwich o algo así, que okay, varios, varios lugares sí, fue lo que sí, patrocinó sí. y estuvo muy, muy bien. De hecho, bien. pues, esa era la idea, ¿no? El poder contribuir y poder tener esta labor al 100% y creo que se superó esa meta. Entonces, pues, invitamos a toda la ciudadanía, a quien se la haya, que aportemos. Muchas veces nos preguntamos, ¿en dónde puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por Celaya? ¿Qué puedo hacer por mi gente? Pues esta es una maravillosa idea, señores, el poder contribuir con un poquito, y digo un poquito porque qué más da el, la ropa que no nos podemos eh, poner ya, o que no nos queda, o que de alguna manera ya no nos la ponemos, pues por qué no donarla para que a alguien en su casa, eh, o a alguien allá en la calle, le pueda servir. Así es, no necesitamos nada más de que se realicen este tipo de eventos, incluso si hay alguna ropa, unos zapatos que ya no nos queden, que estén en muy buen estado, sí. se lo pueden regalar a alguien de la calle que no tenga con qué cubrirse o con qué, o con qué cubrir sus pies también. Y bueno, esa es una gran labor que creo que todos podemos sí, hacer. todos podemos contribuir un poquito. Y bueno, pues pasando a otra cosa, yo tengo otra felicitación y otro saludo, Mariana. La verdad es que hoy es un día de felicitaciones. Muy saludadora. Muy digo. saludadora. Pues lo que pasa es que es un saludo muy merecido a los chicos del bachillerato de industrial Cebetis 198 que hoy precisamente van a estar recogiendo sus documentos ya oficiales en el auditorio de Francisco Eduardo Tres Guerras. Entonces, pues bueno, yo muy en especial un saludo al grupo L, que bueno, saludos a Sami, saludos a Quique, a Tomás y muy en especial a Sergio Ibáñez, que hoy, ya hoy es su graduación, ya es su graduación. y ya es... Un honor y un placer el saber que terminaron su bachillerato al 100%. Chicos, no dejen de soñar, no dejen de contribuir a este país. Tenemos toda la esperanza en todos nuestros jóvenes, ¿verdad? Así es, pues muchas felicidades y un saludo, pues no nada más a ellos, a, a toda, toda la escuela, la escuela en general escuela, y a todos los demás graduados sí. que hoy, mañana o en el transcurso de estos días van a estar recibiendo ya sus papeles de finalización de ciclo escolar. ¿Y qué más, Mariana? ¿Qué pues, más tenemos por aquí? Pues ya, entrando a las felicitaciones, ¿qué te parece si vamos a ver a los cumpleañeros que Exacto. tenemos este día? Y pues vamos a, a, a ver, a ver quiénes son, a conocerlos. Pásenmelos, por favor. Manden. Edwin Delgado Ávila, muchas felicidades, muchas felicidades hoy en tu cumpleaños. Edwin, muchas felicidades. Muchas felicidades también a Memo Ortiz Alba, que te la pases muy bien Memo, muchas felicidades el día de hoy. Mauricio Becerra también muchas felicidades, un amigo muy querido de allá de León, que te la pases muy muy bien. También tenemos a Gisela o Giselle Salinas, Giselle Salinas, ay muy así como muy este, fashion su nombre ¿verdad? Giselle. Sí, pues bueno, a todos los cumpleaños de esta tarde a ellos también marquen para que se lleven el pastel y... Pues bueno, nos conviden un pedacito. ¿no? Sí, mientras más marquen, pues más posibilidades tienen de ganarse ese delicioso pastel de las vías barrigas. Así que comuníquense con nosotros. Ya saben que también tenemos nuestra línea por Facebook, no solamente por teléfono. También estamos en Facebook, en Facebook como Tardes de Café desde Celaya. Comuníquense con nosotros. También tenemos aquí ya María Guadalupe Bolaños Valencia de la Colonia Los Insurgentes. Muchas felicidades María Guadalupe, que te la pases muy bien hoy. 
Yo también tengo una llamadita por aquí, es de José Luis Zúñiga Aguilar de la Colonia Resurrección que entra a la rifa del pastel. Pues Muchas sigan llamando y felicidades a ellos por su cumpleaños. Ojalá y se ganen el pastel esta tarde. A todos los demás, síganos llamando, manden saludos, manden felicitaciones, comentarios, lo que sí, ustedes sugerencias, quieran. Sugerencias, quejas, todo lo que a ustedes se les ocurra y puedan hacérnoslo saber. Este programa está hecho para ustedes y solo para ustedes. Así que pues... Háblenos, háblenos, aquí estamos nosotros más que dispuestas para hacer cambios y para hacer mejor este programa. Exacto, y bueno, seguimos aquí esperando a Toño, aquí en la Toño. sala de tardes de café, ojalá que ya regrese, pero por lo pronto vámonos a un corte comercial y regresamos aquí a Tardes de Café.